നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറമേ നിന്നുള്ള ബലം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡോർ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ബലം കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഡോർ തന്നെ തുറന്ന് വരത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറിൽ നിന്ന് നോക്കി അത് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അതേപോലെ ഒരാളെ എനിക്ക് തള്ളണം തള്ളണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റേതായ ബലം കൊടുക്കണം ലോറി തള്ളണം കാറ് തള്ളണം ഓട്ടോ തള്ളണം ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ഡ്യൂ ടു എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സിസ്റ്റം ഓർ ഏജൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ശരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും അതെന്തായിരിക്കും ആ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണം ബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ടേബിൾ ആലോചിക്കുക ഇതാണ് ആ ടേബിൾ ആ ടേബിളിൽ ഒരു ബുക്കോ ടാബോ മൊബൈലോ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും ആ മൂ ബുക്കിന് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആര് താഴേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മൂലം നമ്മളെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുക്കിന് യാതൊരു വിധ മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല ബിക്കോസ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ വെയ്റ്റിനെ ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ വെയ്റ്റിനാണല്ലോ അതെന്താണ് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ശരിക്കും ആ താഴേക്ക് ആ നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അപ്പം അതാണ് ശരിക്കും ആ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ വരുന്ന ആ വെയ്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിറ്റ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ഈ ടേബിള് ഈ ബുക്കിലേക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് താഴെ എത്രയാണോ വെയ്റ്റ് ആ ബുക്കിന്റെ വെയ്റ്റ് അത്രയും എമൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആ ടേബിൾ ബുക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കണ്ടോ അപ്പം വെയ്റ്റും റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നാൽ എതിർ ദിശയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യാതൊരു വിധ മൂവ്മെന്റും ആ ബുക്കിന് യാതൊരു വിധ ആ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നില്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞൂടെ യെസ് അപ്പൊ താഴേക്ക് ഒരു വെയ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ആ ബുക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിന് മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക കണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല യാതൊരു വിധ മോഷനും ഇല്ല അവിടെ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും എന്താണ് ഈക്വലിൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പക്ഷെ ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അൺബാലൻസ്ഡ് എന്തായിരിക്കും ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി കയ്യിൽ ഒരു ഇത് തൂക്കിയിടുന്നു എന്താണ് ഒരു നൂ ഒരു സ്ട്രിങ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ഒരു കയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പാത്രം കെട്ടിയിട്ടേക്കോ കയറിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താഴേക്ക് ആ പാത്രത്തിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ആ പാത്രത്തിന് റിയാക്ഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രിങ്ങിന് പൊട്ടൊന്നുമില്ല ആ പാത്രം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താഴേക്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ കുറെ വെയ്റ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങി വേറൊരു ചെറിയ പാത്രം ഇട്ടു അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു പാത്രം ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു പാത്രം ഇട്ടു അതിനർത്ഥം ആ പാത്രത്തിന്റെ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ മുകളിലേക്കുള്ളതും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇത് പൊട്ടിയങ്ങ് പോകും ആ പാത്രത്തിന്റെ ആ നൂല് അല്ലെങ്കിൽ ആ കയർ എന്താ വെച്
ഈ വെയിറ്റിന്റെ അളവ് കൂടി പക്ഷെ ആറ് കൂടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും താഴോട്ടായിരിക്കും താഴോട്ടായിരിക്കും മേജർ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ താഴോട്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ താഴോട്ട് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺ വാട്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ടു ഓർ മോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി കോസസ് ദ ബോഡി ടു മൂവ് ദർ റഫർ ടു വാസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഒന്നാം ചലന നിയമം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺടിൽ ആർ അൺലെസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റോണിറ്റ് യെസ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൻ ഒന്നാം ചലന നിയമം പറയുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടും എന്നാലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിന് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് മടിയന്മാരുടെ നിയമം ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇനർഷ്യ എന്താണ് ഇനർഷ്യ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ആ ബോഡി അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ഇരുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി പോകണം പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യം എടാ അടി പഠിക്കടി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കട എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡി ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും മൂവ് മൂവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ അപ്പം ന്യൂട്ടൺ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഗലീലിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെ ബേസിലാണ് ശരിക്കും ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോം ചെയ്തത് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ഇനർഷ്യ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരുന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് പോകും അവിടെയാണ് ഈ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനർഷ്യ എന്താണ് അതൊരു തരം കഴിവാണ് അത് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ കഴിവാണ് ശരിക്കും ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ റസ്റ്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ റസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അതിപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം മോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ യൂണിഫോം മോഷന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ എന്ത് ഇനർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ the tendency of a body to remain in its state of rest or uniform motion along a straight line change ne ishtamalla inertia ke endu yeyum eppolum aa avasthayil thanne irikkan irikkanam ennu thonunna oru body ude inertia paadilla namukku aarkum endu paadilla inertia paadilla eppolum change ne nammal accept cheyan ready irikkanam adhe pole thanne inertia nu ornu ithre ullu oru body കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു കാറ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് ഇനർഷ്യ ഉണ്ട് അതിന് ഇനർഷ്യ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഞാൻ ഓടിക്കണം ഇനി ഒരു കേടായ കാറ് കേടായ കാറ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് ആ കാറിന്റെ ഇനർഷ്യ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തള്ളി കൊടുക്കണം അല്ലെ യെസ് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് ട്രക്ക് ഉണ്ട് ഈ ട്രക്കിൽ നിറയെ ലോഡാണ് ഈ ട്രക്കിൽ അൺലോഡഡ് ആണ് ലോഡ് ഇല്ല ഇതിൽ ഏത് ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എനിക്ക് എളുപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ലോഡ് ഇല്ലാത്ത ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇരുന്നിട്ട് ആ ലോഡഡ് അല്ലാത്ത അൺലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്തു മറ്റേത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടു പേർക്കും ഇനർഷ്യ ഉണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഇനർഷ്യ ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടു പേരും ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തൊന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ടു പേരിലും ഞാൻ
a body of greater uh, mass has larger inertia a body of greater mass has larger inertia therefore mass is a measure of inertia appo inertia ede oru measure aanu sherikkum endu mass ennu parayunnathu appo avade inertia ennalla concept adhe pole thane adinu mass umayittulla relation em endu cheyanam ah orappayittum arinjirikkanam that's the basics aanu okay all bodies do not offer same resistance to change the rest of the stream information appo ella bodies nu ore pole alla inertia ullavallo appo njan enne onnu inertia maatan korcha chalappam aayirikkum adhe samayam endana vera oru inertia maatan korcha buddhimutta aayirikkum അല്ലെ ഞാനോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഇനേഷ്യ മാറ്റം കുറച്ച് പാടായിരിക്കും മറ്റൊരാളെ ഇനേഷ്യ മാറ്റം കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ ബോഡീസിൻ്റെയും റസ്റ്റ് എന്ന പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആവണം എന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യ മൂവ്മെന്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യ അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ സമയത്തുള്ള ഇനേർഷ്യ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഇനേർഷ്യ കാണാം റസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇനർഷ്യ കാണും അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയും നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇനർഷ്യ കാണും അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാസും ഇനേർഷ്യം പറഞ്ഞു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി ബസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറിയിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു പക്ഷെ കണ്ട ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ റസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് ബസ്സും റസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാം വൻ എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് സഡൻലി ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആർ ത്രോൺ ബാക്ക് വാട്സ് അല്ലെ ബാക്ക് വാട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് ബസ് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ബസ് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് വലിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇരിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അവിടെ ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് വലിയാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പെട്ടെന്നാണ് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ചേഞ്ചിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ ബോഡി റെഡിയല്ല എന്റെ ബോഡി ഇവിടെ നിൽക്കുക ബസ് അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും എന്റെ ബോഡി എപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബോഡി ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് വലിയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓക്കെ ആവും അതാണ് ശരിക്കും ഇനേർഷ്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മോഷനിൽ പറയാം നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ബസ് ഒക്കെ എടുത്തു ബസ് ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് നിർത്താലും മതി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഷൻ ആ ഒരു മോഷൻ ബസ്സിന്റെ താളത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് ബസ് നിർത്തി നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബസ്സിന്റെ താളത്തിൽ തന്നെ ആ ഇനേർഷ്യ പിടിച്ച് ആ ഇനിയിപ്പം മോഷൻ ആണല്ലോ മൂവ് ചെയ്യാണല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ബസ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്നാവും അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് എന്താണ് പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സഡൻലി ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആർ ത്രോൺ അപ്പ് വാട്സ് അപ്പ് വാട്സ് അല്ല ബാക്ക് വാട്സ് അപ്പ് വാട്സ് അല്ല മുകളിലേക്കല്ല എന്താണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ത്രോൺ ടു ദ ഫ്രണ്ട് ത്രോൺ ത്രോൺ ടു ദ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ആയി നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ സിമ്പിളാണ് ഒരു കല്ലെടുക്കുക ഒരു നൂലെടുക്കുക ആ നൂല് കെട്ടി കല്ലിങ്ങനെ കറങ
നിങ്ങൾ മൊമെൻറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശരിക്കും മൊമെൻറ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആക്കം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഒരു ബോഡി ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റം സമയത്തിനനുസൃതമായി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓൺ എറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പം എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും അനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലൻ നിയമം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സമയം അതുകൊണ്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ നമ്മളെ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റവും സമയവും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ബൈ സമയം എന്നാണ് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ന്യൂട്ടന്റെ എഫ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നും വളരെയധികം യൂണിവേഴ്സൽ ആയ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എം മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് ബലമായി ഒരു ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നോക്കി ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ബോഡി ഒരു ബോഡിയെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പുറമെ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു എം എ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു എം എ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ചില ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചില നിയമം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു എം എ പഠിക്കുന്നത് മറക്കരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താണ് അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിൽ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുക ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ആക്സിലറേഷനും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫോഴ്സിന് പ്രത്യേകം എന്തുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും നാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിസ്റ്റമാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ആണ് അല്ലേ മാസിനെ ഞാൻ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നെടുത്തു ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒരു കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതിനെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ബോഡി ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്
റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ലൈൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് അത് തന്നെ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആയിരം ഗ്രാമിന് എനിക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിന് ടെൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു വൺ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു കൂടെ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഗ്രാം ഉണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത് ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതൊരു ഡൈൻ ആണല്ലേ യെസ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡൈൻസ് ആണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് റേസ് ടു അഞ്ച് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻസ് ആണെന്ന് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഇക്വൾ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻസ് യെസ് ഇനി മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് അബ്സല്യൂട്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് ന്യൂട്ടണും ഡൈനും പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എസ് എസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി എഫ് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എസ് എ യൂണിറ്റിൽ പറയുക ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് എഴുതാൻ ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതേപോലെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് മാറി ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആയി മാറും അത് നയൻ എയ്റ്റി ഡൈൻസ് ആണ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഡൈൻസ് ആണ് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് എസ് എ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റിനെയും ഗ്രാം ഫോഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സിനെയും ഗ്രാം ഫോഴ്സിനെയും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഫോമിലാണ് ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്നാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ എഫിനെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കണം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എം എച്ച് ആണ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഡയമെൻഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്സലറേഷനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതാരായിരുന്നു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് സോ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുലയിൽ വളരെ ഒന്നാമനായി വരുന്ന ഒന്നാമതായി വരുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം ഒരാൾ ബോൾ എറിഞ്ഞു ബോൾ എറിഞ്ഞു ബാറ്റ്സ്മാൻ അതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ബോള് വന്ന് ആ വന്ന് വീഴുന്ന ആ ബാറ്റിൽ വന്ന് വീഴുന്നു നല്ല സിക്സ് അടിക്കാൻ പോകണേ ബോള് ബാറ്റിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭയങ്കര ഷോട്ടാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് ശരിക്കും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിനാണ് ശരിക്കും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സമയത്തേക്ക് വലിയ ഫോഴ്സ് ചെറിയ സമയത്തേക്ക് വലിയ ഫോഴ്സ് ചെറിയ സമയത്തേക്ക് വലിയ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കണ്ടോ അപ്പം ഇമ്പൾസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം മൊമെന്റം പോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡയറക്ഷനുള്ള ആളാണ് ശരിക്കും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് നോക്കിയേ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു സമയമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പെർ സെക്കൻഡ് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇമ്പൾസിനും വരിക മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇമ്പൾസിനും വരിക ശരിക്കും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് അപ്പം എം വി എന്ന് കൊടുക്കാം ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പം ഇമ്പൾസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ശരിക്കും ഇമ്പൾസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം ഇമ്പൾസിനും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് കണ്ടോ എ ക്രിക്കറ്റർ ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡർ ലോവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാൻഡ്സ് വൈൽ ക്യാച്ചിങ് എ ബോൾ ബോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം സമയം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡെൽറ്റ ടി ആണ് കണ്ടോ അപ്പം കൈ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ലോവർ ചെയ്യും അപ്പം ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് ബോൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ വന്ന് വീഴുന്ന സമയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും എത്രയോ സമയം കുറയ്ക്കുന്നു അത്രയും ഫോഴ്സിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറയും സമയം കൂടുന്നോറും വലിയ രീതിയിൽ ആ ഫോഴ്സ് വന്ന് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയം ആ ടൈം ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലോവർ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ലോവർ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വേദന ഇല്ല സമയം ഇങ്ങനെ പോയി പിടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഷോർട്ട് ഇൻഡർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഫോഴ്സ് ഒന്ന് വീഴുകയാണ് എനിക്ക് കൈ വേദനയ്ക്ക് ആ സമയം ആ ടൈം ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറച്ചാൽ അവിടെ ഇമ്പൾസ് എത്രത്തോളം കുറവായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ബോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോഡി അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ള മാസ് പത്ത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായ ഫോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആ അത് മൂലമാണ് ആ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ആ ബോഡിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മാസ് എത്രയാ പത്ത് ആക്സിലറേഷൻ പോയിന്റ് ടു പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നൂറ്റൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും രണ്ട് നൂറ്റൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക മാസ് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് is moving at the velocity of 10 meter per second and his and is hit by a bat so that it turns back and moves at the velocity of 20 meter per second ingotte 10 meter per second il varunu idikkunu tirichu 20 meter per second ilekku povunu aadime oru velocity undayirunu velocity vector ayirundu ende rendu direction aanu oru direction en negative vilichu tirichu varuna direction en positive ennu vilichu angotte oru velocity il aanu poyathu minus 10 meter per second ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മറ്റൊരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് പ്ലസ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കാരണം രണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി കാണിക്കാം ഒരാളെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളെ പ്ലസ് എടുക്കാം തിരിച്ചു വരുന്ന ആളെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഡസൻ മാറ്റർ അപ്പം രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസ് കിട്ടത് അത് എന്തിനാണ് മൈനസും പ്ലസ് കിട്ടുന്ന ആലോചിക്കരുത് അവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കും എന്ത് വന്നത് അവിടെ മൈനസും പ്ലസും വന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചെറിയ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ഇമ്പൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് അല്ലെ എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് ആ നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് നൂറ്
ആ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ഇത്ര കിലോഗ്രാമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പറയുന്നു അത് എത്രത്തോളം റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും കിലോഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസാണ് വെയ്റ്റ് അല്ല മാസും വെയ്റ്റും ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒന്നല്ല മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്ററിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അളവാണ് ശരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അതൊരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ മാ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ശരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് കാണിക്കാറ് കണ്ടോ അപ്പം ആക്ച്വലി എന്ത് തന്നെയാണ് എം ഇൻറ്റു എ തന്നെയാണ് സോ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് മാസ് സ്കേലാറാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ആക്സ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺ വാട്സ് എപ്പോഴും താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും വെയ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി വൺ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റിന് എഴുതുക നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ കാരണം അപ്പം മാസും വെയ്റ്റിൻ്റെയും കേസിൽ മാസ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല വെയ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ